Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Danas spremamo pitu sa sirom bez kora. Fantastičnog ukusa. Kako to baka sprema? Posjetite bakin kanal, pogledajte video, družite se sa nama i naučite još jedan prelep recept. Dobrodošli na kanal Bakine kuhinje. Pozdrav dragi moji, ovo je kanal Bakine kuhinje. Dobro vam jutro, dobar dan. Kad ste se probudili i kad gledate ovaj video, malo mi stolica škripi. Nešto sam se smorila od rana jutra. Drugi recept već. Znači prvi sam završila i sad ovaj drugi da uradim. Danas ćemo napraviti jednu slavnu pitu bez kora. Evo, možete ovo fino napraviti za večeru, za doručak. Jako se brzo pravi, jako je zgodna. Ne treba puno namjenica. I imate zaista jedan fantastičan brzo obrok. I za vas i za vašu decu. Napravit ću u manjoj meri sa dva jaja. Vi možete napraviti sa četiri, sa šest, zavisi. Znači, samo povećavate ove sve mere. E sad, za ovaj recept bit će vam potrebno dva jaja za za testo i jedno jaj će vam trebati za fil. Pored toga bit će vam potrebno 200 grama kisele pavleke, jedno 50 ml mlijeka. Zatim u nadavit ćemo staviti sir, zatim masline i jednu onako papriku, onu crvenu svežu koju ćete na jedno 4-5 sekundi spustiti u vrelu vodu da možete bolje da ih sečete. Jedno 50 grama maslaca, sam rekla 200 grama sira, sir nakrupno po mogućnu ovaj tvrdi sir. Znači, tvrdi sir, ovo ima i rupice, baš ono je pravi kao iz svetarog. To je despotovački planinski. Jedno sam ga nabavila. I potrebno vam je 150 grama brašna i pune dve kašike griza i pola praška za peciju. Eto, to je ta pita koja će biti bez kora. Renu uključite odmah na 200 stepeni. Pa čim ovo smučkamo, odmah to stavljamo u renu. Eno je rena pi i pi, znači da se ugrela, već i idemo sa to ovaj... Idemo to sad uraditi. Kecenjice oko struka i družite se i danas sa vašom bakom i dekom i naučite još jedan lijep recept. Dobrodošli na kanal Bajkine kuhinje i dekine.
Evo je naša pita sa sirom bez kora se ispekla. Sad ćemo je pokriti da malo da ne dušom. Pa ćemo onda da je isečemo. Evo mene, evo te naše famozne mekane rastresite. Kako se osjećaju ove maslinke? Pravi pogodak. Razmislila sam šta štaviti između. Da li maslinke, da li kisele krastavčiće, da li možda neku ljutu paprečicu. I opučila sam se za maslinke. Nije se da je dejka morala da idu u ideju za njih, ali... Pogledajte kako je to dobro. Nisam džunke stavila soli, baš je slano zbog sira. Ako je mi sir slano, nemojte. Prelepa. Za doručak, za večeru, čaša jogurta, mleka, kiselog mleka. Doručak, samo tako. To je predlog, to je predlog da napravite zaista ovu vrstnu bitu. Fantastično. Napišite mi komentar. Nešto mi se... Pardon. Napišite mi komentar kako vam se dopada. Jel ste pravili? Ako napravite, pošaljite mi poruku na face. Bako, dobro, nije dobro. Ali morate tačno staviti mere. Ne možete praviti nešto na pamet. Znači, tačno me pratite, a ja vam to u gram kažem kako jeste. Sigurno sam da će vam uspjeti. Ništa nije teško, ništa nije skupo. Ono je jednostavno, samo se. Eto. Ljubim vas i volim odavde do neba, do zezda i do našeg dragoga Boga. Bože, molim ti se, podari nam zdravlja. Da budemo samo zdravi. Eto, to je to. Uskoro stiže nova godina. Opet smo stali za još jednu godinu. A godine se gotrljaju, gotrljaju. Kad dođete do 50, Idete uzbrdo. Znači, 
drugačiji, a grabite ka životu, da što više uzmete lepota od njega. A kad ne napunite 50, onda se kodrljate na izvrtu. I to tako brzo. Tako godine lete, tako meseci lete. Kad dođete, vidjet ćete. Sjetite se bakinih reči. Što da radimo? Život je takav. Ono što će doći, doći će. Neizbježno je. Volimo vas. Čekamo vas sutra ujutru 7 sati. Idemo napraviti još neki lep recept. Cmokić za sve vas. Prelepo. Fantazija. Fantazija ukusa.